please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. सारे अल प्यार भरी सत श्रीकाल मैं हूँ मनदीप कौर तामरा और वेलकम टू द मनदीप कौर तामरा शो ਅੱਜ ਸਾਡਾ 139th ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ 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 ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਨਾ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ ਬੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਸਰ ਵਿਚ ਯੂ ਵੀ ਆਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨਰਡ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਕੁਛ ਅਭੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਆਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਕੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਨ ਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ
ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਔਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਗਿਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਮੈਨ ਕਿਹ ਦਿੰਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਆ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਯੂਰ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸਬੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੱਤੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਟ ਕਲਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤਮੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਨਮਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਲਾਉ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਥੈਂਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਪਤੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਦ ਦੇਵ ਗੇਰੀ ਵਾਰਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਆਂਤਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਕੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲ ਫਿਲਮ ਸਟੈਕਨੀਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਨ ਟੂ ਆ ਉਹ ਪਰ ਆ ਬੇਸ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖੇ ਫਿਲਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਜ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਵਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀਨਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਰਹਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਕੀ ਜੀਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਛੇਵੀਂ ਸੰਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਏ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਬਸਿੰਗ ਸੋ ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਜੂਅਨਸ ਸੀ ਉਹ ਮਾਚਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਚ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਮ ਜੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੀਸ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਸਿਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਨਨ ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਾ ਮੈਜਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਬੋਨ ਸ਼ਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਮ ਬੀ ਨਾ ਬੀ ਏ ਕੀਤੀ ਉਤੋਂ ਬੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮ ਬੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਨਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਐਸ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੀ ਐਸ ਟੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਫ ਤਾਨੂ ਗਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਸਤ ਤਾਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਸਤ ਸਰ ਤਾਜ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿੰਗਰ ਕੀ ਪੜ ਕੇ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਸ ਬਿਕਮ ਅ a different kind of singer apni audience na bhi apni education te other jada art hi unhe vadiya sumeer banaya te kai bari tan pata ki log kehnde ki god be pretty talented hai te uthde hi apna gaan lag jande hai uthde hi acting karan lag jande hai na so apa professional note te jadon gal karde education vi te ohde te apne views share karo ki bande nu pehla sikhna chahida ki nahi sikhna chahida ki sirf ik tol de madhyam nai keh de ki main same vas aa matlab uch te kinna apne aap ko kinna pavi ch kitta te dusre aap ki karna chahi ve tusi bahut ek mahatvapurna jehdi apni badi eh jehdi badi important gal hai ki usi ignore kar raha asi je ajj di gal d
ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਐਨੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਰੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭੀ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 77 ਦੀ ਬਲੈਕ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਨਾ ਬੋਹਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਅਜਰ ਬਲੈਕ ਆਰਟ ਬਲੈਕ ਪੋਇਟਰੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਇਹ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਲਾਟੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਫਰੀਕਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਲ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਅਨੀਤਾ ਕੰਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਂਤ ਕਰਪਲਾਨ ਛੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਛੱਤੋਂ ਛੱਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਪੁਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰ ਲਾਰਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਕ ਐਨਐਸਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕੇ ਰੀਟ ਸੀ ਦੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਿਨਾ ਪੈਗਾ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੋਲੇਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਣਾ ਪਉਸ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬੰਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓ ਐਂਡ ਗਾ ਦੋ ਤੇ ਵਟ ਕਿਪ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਵਾਲ ਵਟ ਯਾਰ ਐਂਪੀਆ ਸਰ ਆਪ ਰੋ ਦੇ ਕੋ ਨੋ ਨੋ ਔਰ ਵੀ ਕਿਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਉਹ ਉਹਲੀ ਵਨ ਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਉਹ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੰਦੀ ਬਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਪਾਇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨਾ ਰਿਆਸ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਔਰ ਸੋਲਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹ ਬੜੀ ਜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾੜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀਤਨ ਗਲਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪਰਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਆ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਸਾਰੇ ਸਾਪੜੇ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰੀਸ਼ਿਪ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਫੋਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਕ ਫੇਮਸ ਫੋਰਸ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਅੰਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਇਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਬਸ ਜੋੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੀਤ ਲਿਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਪੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰ ਇਟਸ ਮਾਈ ਸਰਵੇਟ ਸੋ ਐਂਡ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੀ ਟਾਪ ਕੋਨ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹ ਰਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਵਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚੇਨ ਚੇਨ ਅੰਡਰਲੇਟ ਨਾਈਨ ਬਟ ਉਹ ਥਿੰਕ ਬੰਬੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਸਾਨੋ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਮੰਮੀ ਪਾਪੇ ਗਿਨ ਗਿਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਚੱਕੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਗੀਤ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਮਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਸੁਕੁੰਦਰ ਨੇ ਗਾਏ ਫਿਰ ਉਸਤਾ ਨੇ ਗਾਏ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਖਤਰ ਨੇ ਰਤਨੀਕਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਾਤ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਮਾਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਉਹ ਦੀ ਤੋਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਟੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵੈਂ ਅਗੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋ ਕੋ ਨੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਗਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵਰਤ ਦੀ ਗੰਦ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਣ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇ ਉਹ ਯੂ نو ਅਨਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਲਈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਐਟੀ ਫੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕੀ ਅਲਟੀ ਬੈਂਡ ਮੂਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਟੀ ਫੋਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾ ਇੰਜੀ ਕਿਨ ਬੜਾਈ ਆਈਸ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮਾ ਜਦ ਤੈਨ ਜੁ ਗਾਰੀਆਂ ਪਾ
ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਗੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੋੜ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਪਗਲ ਪੂਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਮੂਵੀ ਤੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹਵਾਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਵੇਖਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮਾ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਤਾਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਟਸ ਅ ਸੱਚ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਾਈਫ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਜਿੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਇਆ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਗੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਗਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾ ਕੇ ਫਿਚਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਨ ਮੈਂ ਬਦੋ ਕਿ ਆਪੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਲਿਖੇ ਉਹ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕਾਂਡ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਦੀ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਹੋਗੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੋਰ ਡਾਕ ਵਰਡਿਊਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠਾ ਬਾਰਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅ ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਗਾਇਬ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣੀ ਹੈ ਦਿਲ ਮਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਬਾਰਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੰਗਲ ਵਾੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਨਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਸ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜੋਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜੋਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਈ ਵਾਈਸ ਤੇ ਇੰਕ ਅਰ ਰਾਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਰ ਰਾਕ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਸੌਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਦੀ ਉਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜਿਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਜੀਟਿਵ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਾਇਗਰਾ ਫੀਲ ਕੀ ਜਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਲੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਯੂ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਦਾਉਂਦਾ ਜੇ ਚ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਥੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਡ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਰਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰੀ ਵਕਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੜਾ ਬਣੀ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਮਜਾਨ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਖੇ ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਿੱਕਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਨਵਰਡ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦੀ ਟੋਕ ਹੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿ ਹੋਮ ਰੋਲਸ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਪੂਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੋਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚ ਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈ ਟਾਈ ਵੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿ
ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਮ ਐਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਲੀਆਂ ਸੀ ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਤੇਜ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੁਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇਜ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਸਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗੀ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੰਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨੇ ਚੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਗਰ ਗੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯੈਸ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫਰਟ ਸੀਡੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆਂ ਉਹ ਕਰਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚਲਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਚੀਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਪੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਅਦਰ ਵਰਸ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਆਈ ਕੈਨ ਅਰਨ ਮੋਰ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਆ ਕਰ ਦੋ ਕਰ ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਰ ਐਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਗੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਪੋਇੰਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੋਂ ਥਾਰਡ ਇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੋਟਾ ਰਹਿਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਗਾ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੜਾਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਚਾਂਦ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਬਾਬ ਤੇ ਉਹ ਤਾਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੰਤਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਜੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਕੇ ਪੁੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ one hundred one person we should follow what are the hard things ke very much up kar ke baje nahi lin do tin ne aaram na ja shaami 5 ghante baar baar apne man ch tol di ki dil to ki aaj nikal rahi hai te tumhe oh hi sab diye mainu lagta hai ki jadon assi oh cheez follow karde te kuch aawa nahi hunda tan ki lagta hai ki bande nu dil di awaaz sunni chahiye ni tan nahi chahiya te ke dimag di ke koi koi mixture banana se kariye nahi dasko de le da ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਅਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਟਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਰ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਬੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਜਿਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੈਸਟਾ ਸੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹ
ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰਤਾ ਕਿਤਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਸੰਡ ਲਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਰੇ ਸੈਟ ਕਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਨਾ ਵਟਸ ਅਪ ਇਸ ਸੀ ਕਿਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਸੈਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੜਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਗੱਠੀ ਆ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਸਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਬੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਤਾ ਸਾਰੇ ਗੱਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਦਨ ਤੇ ਹਾਂ ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਐਸ ਵੀ ਪੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੋ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨੋ ਮਾਈਲਸ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਕ ਇਟ ਆ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਗੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਫਾਮ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਏ ਵਾਲੇ ਗੈਰਵਾ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਕਾਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਟੋਕਸ ਪੂਰੀ ਇਨ ਜਾਇਦਾ ਜਮੀਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਿਦਿਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਅਨਨਸੈਸਰੀ ਐਸੈਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਨਾਮ ਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਪਾਸ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਾੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਚ ਕੀ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਵਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਮੋਲ ਕਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਪਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਫਾਈ ਕਰੀ ਬਾਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰ ਸੋਨੇ ਜੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਤਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿਮ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਛ ਪਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਡ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਲ ਖਸਤੀ ਬੜੀ ਜਰੀ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੋ ਉਸ ਕੋ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਸਿਆਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਐਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਸਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ